வணக்கம் இன்னைக்கு இட்லி தோசை மாவுக்கு அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் என்னத்த அளவுல தேவைன்னு பார்க்கலாம் இது இட்லி அரிசி இட்லி அரிசி குண்டு அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதுல இதுல அஞ்சு படி அதாவது இது அஞ்சு உலக்குன்னு சொல்லுவாங்க காப்படி உலக்கு இது ஒரு ஆழாக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதுல அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி தலை நிறக்க எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இதுக்கு உளுந்து வந்து இதுலயேவே உள்விளிம்பளவுக்கு ஒரு ஆழாக்கு ஒரு ஆழாக்கு எடுத்துட்டு வெந்தயம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இத அப்படியே தண்ணியில ஊற வச்சு ஒரு மூணு தடவை வளாசிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் நல்ல தண்ணி ஊதி அதுக்கப்புறம் நீங்க அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க அரிசியும் உளுந்தையும் நல்லா கழிஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு இது ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவை நல்லா தண்ணி மாத்தி மாத்தி கழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இது நல்ல தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சிருக்கோம் இது அரிசிக்கு கொஞ்சம் மேல இருக்கணும் தண்ணி அது அரிசி ஊறி வந்து அதுக்கு மேல கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிறப்பல ஊதி வச்சுக்கோங்க அதுவே உளுந்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே நிறையவே தண்ணி ஊத்துங்க இது உளுந்து வந்து நல்லா ஊற ஊற உபரிய ஊறி வரும் அதனால தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாவே ஊத்தி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இல்லைன்னா நாலு மணி நேரம் ஊறட்டும் ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நாளே போதும் நல்லாவே ஊறி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் நாலு மணி நேரங்கிறது நல்லா எக்ஸ்ட்ராவே நல்ல ஊறி எடுத்துக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாவும் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாட்டும் போயிடக்கூடாது நீங்க இப்ப இத மாவு கூட சேர்ந்து கலந்துக்கலாம் அரிசி மாவு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப இது கூட உளுந்து கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இப்போ உளுந்து கொட்டியாச்சு இங்க பாருங்க உப்பு நான் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் உப்பு கொஞ்சம் நல்லாவே சேர்த்து போட்டு கலக்கிக்கோங்க அப்பதான் மாவுக்கு கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் பிடிக்கும் இப்ப மாவு நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டோம் நல்லா சாஃப்டா அது வந்துருச்சு நல்லா கலக்க கலக்க அது சாஃப்டா வந்துடும் இத ரெண்டு பாத்திரத்துல ஊத்தி நம்ம நல்லா புளிக்க வச்சுக்கலாம் ஏன்னா புளிக்க புளிக்க நல்லா உப்பி வரும் அப்ப அது வெளியில ஓவர் ஃபுல் ஆயிடும் அதனால ரெண்டு பாத்திரமா ஊத்தி வச்சுக்கலாம் மாவ ரெண்டு குண்டால இப்ப ஊத்தி எடுத்து வச்சாச்சு இது புளிக்க புளிக்க நல்லா பொங்கி வரும் இது பொங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இட்லி தோசைக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சத்த ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க இட்லி தோசை நீங்க அப்பதி கப்பா எடுத்து கலந்து ஊத்திக்கலாம் நல்லா இருக்கும் மாவு மாவு ஆறு இல்ல ஏழு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நல்லா புளிச்சுக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்க இட்லி தோசைக்கு எடுத்துக்கலாம் மாவ நன்றி